একটু আগে এই বইটি এলো বিখ্যাত বই বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ রাজশেখর বসু আমার ইচ্ছে একটু একটু করে পাঠ করব আর শেয়ার করার চেষ্টা করব ইউটিউবে যথাসাধ্য প্রথম দিন আমি ভূমিকাটুকু পড়ব ভূমিকা একটু পরে পাঠ করছি পাতাটা বার করছি পাতাটা বার করছি স্বাধীন নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে স্মৃতি পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ রূপ ধরি বসিলা শিওরে ভোর হাতে বিনা করি গাইলা সে মহাগীত যাহে হিয়া জলে যাহে আজ আখি হতে অশ্রুবিন্দু গলে কে সে মূর্হ ভূভারতে বৈদেহি সুন্দরী নাহি আর্দ্রে মন যার তব কথা স্মরি বৃত্তকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি জলে দিব্য চক্ষু দিলা গুরু দেখিল সুক্ষণে শিলা জলে কুম্ভকর্ণ পশিল সবরে চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে কাঁপায় ধরায় ঘন ভীম পদ ভরে বিনা শিলা রামানুজ মেঘনাদ রণে বিনা শিলা রঘুরাজ রক্ষ রাজেশ্বরে এটা মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখা রামায়ণ তারপর জানি 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 আমি জানি তাঁরে শুনেছি তাহার কীর্তি কথা কহিলা বাল বিকি তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা সকল ঘটনা তার ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে পাছে সত্যভ্রষ্ট হই এই ভয় জাগে মোর মনে নারদ কহিলা হাসি সেই সত্য যা রচিবে তুমি ঘটে যা তা সব সত্য নহে কবি তব মনোভূমি রামের জলমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন এটা রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দ থেকে পাঠ করলাম এই বইটির মধ্যে আছে আমি এখন ভূমিকাতে যাচ্ছি ভূমিকা বাল্মীকি আদি কবি এবং তার রামায়ণ আদি মহাকাব্য এই প্রসিদ্ধি আছে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন প্রচলিত গ্রন্থের সবটা একজনের বা এক সময়ের রচনা নয় সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার সঙ্গে অনেক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেমন উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত যতই থাকুক তাও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনায় এখন বাল্মীকির নামে চলে ভারতীয় কবি গণনায় প্রথমেই বাল্মীকির স্থান কিন্তু তার রামায়ণ এত বড় যে মূল বা অনুবাদ সমগ্র পড়বার উৎসাহ অতি অল্প লোকেরই হয় এই পুস্তক বাল্মীকি রামায়ণের 
বাংলা সার সংকলন কিন্তু সংক্ষেপের প্রয়োজনে এতে কোনো মুখ্য বিষয় বাদ দেওয়া হয়নি বাল্মীকির রচনায় কাব্যরসের অভাব নেই প্রাচীন সমাজ চিত্র নিসর্গ বর্ণনা এবং কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ অনেক আছে যা কৃত্রিমাসাদির গ্রন্থে পাওয়া যায় না এই সংকলনে বাল্মীকির বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার রচনার সঙ্গে পাঠকের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পরিচয় হবে এই আকাঙ্ক্ষায় স্থানে স্থানে নমুনা স্বরূপ মূল শ্লোক মূল মূল শ্লোক স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ সহ দেওয়া হয়েছে পাঠকের যদি রুচি না হয় তবে পড়বার সময় উদ্ধৃত শ্লোকগুলো অগ্রাহ্য করতে পারেন রামায়ণে সত্য ঘটনা কতটুকু আছে রূপক বা নেচার বীজ কতটুকু আছে রামায়ণকার বাল্মীকি বাস্তবিকি রামের সমকালীন কিনা এইসব আলোচনা এই ভূমিকায় অধিকার বহির্ভূত কেবল একটি বিষয় লক্ষণীয় ভারতীয় সাহিত্যের রাম বিষয়ক কথা অনেক পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলির আখ্যান ভাগ সর্বাংশে সমান নয় মহাভারতের আদি আদি পর্বে পর্বে একটি শ্লোক আছে আচ্ছু কবয়হ কোচিৎ সম্প্রত সাম্প্রত চকসতে পরে আখ্যা সন্তি তথই বান্নে ইতিহাস ও বিমং ভূমি অর্থাৎ কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন এখন অপর কবিরা বলছেন আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন এই উক্তিটি রামায়ণ সমক সম্বন্ধেও খাটে রাম বিষয়ে গাথা ও জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল তাই অবলম্বন করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি নিজের রুচি অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচয়িতার সাহায্য নিয়েছেন এই কারণে মহাভারত পুরাণ আদিতে বর্ণিত আখ্যান বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে সর্বত্র মেলে না কৃত্রিবাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবিরা বাল্মীকির যথাযথ অনুসরণ করেননি আখ্যানের অনেক অংশ পুরাণ আদি থেকে নিয়েছেন বাল্মীকি বাল্মীকি মেনে নিয়েছেন বাল্মীকি রামকে বিষ্ণুর অবতার বললেও তাকে সুখ দুঃখহীন মানুষ রূপেই চিত্রিত করেছেন কিন্তু কৃত্রিবাসাদি রাম চরিত্রে প্রচুর ঐশ লক্ষণ জুড়ে দিয়েছেন পুরাণ কথার একটি মোহিনী শক্তি আছে যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে তার ত্রুটি আমরা সহজেই মার্জনা করি শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে আমরাও সেই রূপ 
পৌরণিক অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারি এর জন্য ধর্ম বিশ্বাস বা পূর্ব সংস্কার একান্ত আবশ্যক নয় উদার পাঠক সর্বদেশেই পুরা পুরাণি সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন বাল্মীকির গ্রন্থে রূপকথা ও আরব্য উপন্যাসের তুল্য বিচিত্র অতি প্রাকৃত বর্ণনা অনেক আছে কাব্যরস প্রচুর আছে কিন্তু এর আখ্যান ভাগই সাধারণ পাঠকের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বাল্মীকি কথিত এই অতি প্রাচীন আখ্যান কোনো আধুনিক উপন্যাসের চেয়ে কম মনোহর নয় তথাপি মনে রাখা আবশ্যক আমরা যে সংস্কার নিয়ে আধুনিক ঘটনা বা উপন্যাস বিচার করি তা নিয়ে রাম রামায়ণ বিচার চলবে না বাল্মীকি তৎকালে প্রচলিত কথা রচনার রীতি ও নৈতিক আদর্শ অনুসারে নায়ক নায়কা নায়কা নায়ক নায়িকা দির চরিত্র বিবৃত করেছেন রামের পত্নী ত্যাগ ও রাজ্য রক্ষা এবং অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজ্য ত্যাগ ও পত্নী বরণ এই দুই ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় একই সামাজিক অবস্থা ও ধর্মনীতি অনুসারে বিচার করলে প্রচণ্ড মূঢ়তা হবে যার পিতার তিনশো পঞ্চাশ পত্নী যার পিতার তিনশো পঞ্চাশ পত্নী সেই রাম চিরকাল এক ভার্যায় অনুরক্ত রইলেন পুরুষের একনিষ্ঠতার এই আদর্শ সেকালের পক্ষে কত বড় তা আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে ধারণা করা কঠিন ভ্রাতৃভক্ত লক্ষণ দশরথকে মারতে চেয়েছেন কৌশল্যাও তাতে বিশেষ আপত্তি কৌশল্যারও তাতে বিশেষ আপত্তি নেই হীন সন্দেহের বসে সীতা লক্ষণকে নির্মম ভৎসনা করেছেন আলটিমেট না দিয়েই আলটিমেটাম না দিয়েই রাম বাল বালিকে আড়াল থেকে বধ করেছেন রাবণ বধের পর রাম অত্যন্ত কটু ভাষায় সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বিজা বিজাতির অধিকার রক্ষার জন্য শুদ্র তপস্বী সম্মুখকে হত্যা করেছেন অতীতকালের অতি প্রাচীন সমাজের এই সব ঘটনার বা কবিকল্পনার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই আমাদের সৌভাগ্য আধুনিক সংস্কারের পীড়াকর কথা রামায়ণে বেশি নেই এমন কথাই বেশি আছে যা সর্বকালে উপাদেয় অনবদ্য ও হিতকর দশরথের তীব্র পুত্র স্নেহ রামের প্রতি অযোধ্যাবাসীর বাসীর গভীর অনুরাগ নিষাদরাজ গুহের সহৃদয়তা অরণ্যভূমির মনোহর বর্ণনা বানর বীরগড়ের নিঃস্বার্থ কর্মচেষ্টা বাল্মীকির বাল বাল্মীকির কারুণ্য সীতার অপরিসীম মাধুর্য সারল্য ও মহত্ব রামের গাম্ভীর্য সত্যনিষ্ঠা উদারতা ও দারুণ কর্তব্য বুদ্ধি এই সমস্ত মিলে পাঠকের মনকে শুধু রস রসাবিষ্ট করে না প্রসারিত এবং উত্তোলিতও করে বাল্মীকির গ্রন্থে কৌতূহলজনক বিষয় অনেক আছে যেমন অযোধ্যায় পুরো নারীদের জন্য 
নাট্যশালা ছিল কৌশল্যা নিজে অশ্বমেদের ঘোড়া কেটেছিলেন দশরথ মোটা বেতন দিয়ে চিকিৎসক পুষতেন বনবাসী রাম লক্ষণ ইউরোপীয় শিকারীদের মতোই প্রচুর মাংস খেতেন রামের আমলেও রাজ্য লোভে পিতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা হতো মহর্ষি জাবালি অবস্থা বুঝে নাস্তিক বা আস্তিক হতেন হনুমান খাঁটি সংস্কৃত বলতে পারতেন হ্যামলেটের সঙ্গে অঙ্গদের অবস্থাগত ইসব মিল দেখা যায় দুজনেরই পিতৃব্যের উপর আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল দু ক্ষেত্রেই যিনি পিতৃব্য তিনি বিপিতা দুজনে দুজনেরই আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়েছিল লঙ্কায় রাক্ষস রাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাক্ষস ছিল বিভীষণ বিপক্ষে গেলেও তার পত্নী সরমা রাবণের আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতেন সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস ও কৌতুক চিত্র বিরল কিন্তু রামায়ণে নিতান্ত অভাব নেই যেমন ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত সৈন্যদের স্ফূর্তি ফূর্তি ক্রুদ্ধ লক্ষণের সঙ্গে সুরাপানে মত্ত তারার আলাপ রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রা মগ্না মন্দ দরিকে দেখে সীতা মনে করে হনুমানের আনন্দ সীতা মনে করে হনুমানের আনন্দ মধুবনে হনুমানের প্রশ্রয়ে অঙ্গদ ও বানর সেনার উপদ্রব কুলপতি বা মঠ স্বামীদের প্রতি বিদ্রুপ রামায়ণ পাঠে কয়েক স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত রয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যে উপেক্ষিতা প্রবন্ধে উর্বিলার কথা বলেছেন ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা সুমিত্রা কইকে চিত্রকূটে গিয়েছিলেন তারা কি উর্বিলাকে নিয়ে যাননি কইকে কি করতে গিয়েছিলেন তিনি তো অনুতাপ সূচক একটা কথাও রামকে বলেননি মন পর্যটনের সময় অস্ত্রশস্ত্র পেটিকা আর সীতার চোদ্দ বৎসরের কাপড় চোপড় কি লক্ষণ একাই বইতেন হনুমানের পত্নী ছিল সীতা নির্বাসনের পর দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রাম সীতাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হলেন কুশলবকে দেখে কি তার এই মানসিক বিপ্লব হয়েছিল পুত্র জন্মের সংবাদ কি তিনি পূর্বে পাননি রাবণ কেন সীতাকে হরণ করেছিলেন এ সোজা উত্তর বলবান লম্পট চিরকাল যা করে করে থাকে রাবণও তাই করেছেন কিন্তু অনেকে গুঁড়ো কারণ না পেলে তুষ্ট হন না উত্তর কাণ্ডে কতকগুলো স্বর্গ আছে যা প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য হয় তার এক স্থানে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অগস্ত রামকে বলেছেন যে মহাসমরে হরিকে লাভ করবার জন্যই রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কৃত্তিবাসের রাবণ ও প্রচ্ছন্ন রাম ভক্ত রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র রামের চরিত্র উচ্চ কি নিচ লক্ষণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নয় শুদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে সমস্ত ভারতবর্ষ রামচরিত্রকে লোকোত্তর রূপেই গ্রহণ করেছে তাতে সন্দেহ নেই নতুবা রাম 
প্রজানুরঞ্জক ধর্মনিষ্ঠ নরপতি করুণাময় অতীত পাবন প্রভৃতি আখ্যা পেতেন না আদর্শ রাজ্যের নাম রামরাজ্য হতো না রামায়ণের লক্ষ লক্ষ পাঠক ও শ্রোতা রামচরিতের ত্রুটি বা অসঙ্গতি গ্রাহ্য করেনি আখ্যানকার রামের যে প্রশস্তি করেছেন তাই ভক্তি ভরে মেনে নিয়েছে কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ মুখ্যত কাব্যগ্রন্থ পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্র নয় সেজন্য আমরা তার রস গ্রহণের সময় বিচার বুদ্ধি একেবারে দমন করতে পারি না একটি প্রশ্ন আমাদের মনে ঠেলে ওঠে বাল্মীকি কি রামকে দারুণ কর্তব্য নিষ্ঠ রূপে দেখাতে চান ভালো কথা কিন্তু দু দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কি দরকার ছিল শুধু রাবণ বধের পর বা অযোধ্যায় ফিরে যাবার পর একবার সীতার পরীক্ষা দেখালেই কি যথেষ্ট হতো না এই আপত্তির একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে বর্তমান বাল্মীকি রামায়ণের কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেমন উত্তর কাণ্ড যুদ্ধ কাণ্ডের শেষে রামায়ণ রামায়ণ মাহাত্ম আছে তাতেই প্রমাণ হয় যে মূল গ্রন্থ সেইখানেই সমাপ্ত মহাভারতের অন্তর্গত রাম রাম পাখানে রাবণ বধের পর রামের সীতা প্রত্যাখ্যান ও সীতার শপথের বৃত্তান্ত আছে কিন্তু নির্বাসন আর পাতাল প্রবেশ নেই অতএব বাল্মীকি দুবার নিষ্ঠুরতা করেননি কঠোর রাজ বর্গের আদর্শ দেখাবার জন্য শুধু একবার সীতার অগ্নি পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন তার মূল কাব্য তার মূল কাব্য মিলনান্তক অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার পর রাম সীতার আবার বিচ্ছেদ হয়েছিল এমন কথা বাল্মীকি লেখেননি সীতার বনবাসের আর পাতাল প্রবেশের জন্য তিনি দায়ী নন এ বেরিয়ে বেরিয়ে ডেল কিট তার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন বাল্মীকি অ্যান্ড দোজ হু ইম্প্রুভড অন হিম প্রবেবলি ইন দ্য পিরিয়ড ফোর হান্ড্রেড টু টু হান্ড্রেড বিসি আর ক্লিয়ারলি দ্য লেজিটিমেট অ্যানসেস্টার্স of the of the court epic balmikir kal jai hok e kotha nischito je mul gronthe jini sitar nirbashan prabriti jure diyechen tini o oti prachin ebong tar kobitto samanno noy tini mul ramayan improve korbar chesta korechen নিজে স্বাতন্ত্র নিজে স্বাতন্ত্র রাখেননি তার রচনা বাল্মীকির রচনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বাল্মীকির নামে চলে এই প্রক্ষেপ কার্যে যত জনেরই হাত থাকুক আলোচনার সুবিধার জন্য যুদ্ধকাণ্ড রচয়িতাকে পূর্ববধী এবং উত্তরকাণ্ড রচয়িতাকে উত্তর কবি বলব পূর্ব কবি অগ্নি পরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন কিন্তু উত্তর কবি তাকে 
নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন এটি নিষ্ঠুরতা না উৎকট আদর্শ প্রীতি আমার মনে হয় উত্তর কবির উদ্দেশ্য মহৎ তিনি আপাত নিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন পূর্ব কবি অগ্নি পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তর কবির মনপ্রুত হয়নি তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃতি করেছেন সীতার অগ্নি পরীক্ষার বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও ভালো লাগেনি তিনি রঘুবংশে শুধু এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন কিন্তু নির্বাসন আর পাতাল প্রবেশের বিবরণ সবিস্তারে দিয়েছেন বিধবা রাক্ষসীদের সাপের ফলেই রাম সীতাকে অশুভ নয়নে দেখেছিলেন এই কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন তুলসীদাস অগ্নি পরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতাল প্রবেশ একবারে বাদ দিয়েছেন পূর্ব পূর্ব কবির রচনা মিলনান্তক কিন্তু তিনি অগ্নি পরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের রুচিকে পীড়িত করে রাবণ বধের পর রাম সীতাকে ডাকিয়ে এনে অহংকৃত অত অভদ্র বাক্যে প্রত্যাখ্যান করলেন ইক্ষাকু বংশের মর্যাদা রক্ষা এবং নিজের অপরাধের প্রতি 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 সেধেই তার লক্ষ্য সীতার দশা কি হবে তা তিনি ভাবলেন না এ পর্যন্ত সীতার কোনো নিন্দা তার কর্ণগোচর হয়নি তথাপি তিনি আগে থাকতেই সীতাকে ত্যাগ করতে চান তিনি নিজেও সন্দেহ করেন যে সীতার চরিত্র নষ্ট হয়েছে রামের এই বিকার আমাদের কাছে নিতান্তই অরামোচিত বোধ হয় তার তুলনায় সীতা বহিয়সী রূপে বর্ণিত হয়েছেন কিন্তু মনে হয় তিনিও শেষকালে একটু অস্বাভি অস্বাভাবিকতার দেখিয়েছেন অগ্নি পরীক্ষার পর সীতা তার লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন রামের কোলে বসে অযোধ্যা যাত্রা করলেন তার প্রতিভক্তি অপরিসীম তার সহিষ্ণুতা আর ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু এতটা অপমানের পর তার মনে কি একটু গ্লানি ছিল না পূর্ব কবি তার কিছুমাত্র আভাব আভাস দেননি মহাভারতে আছে দ্রোণ বধের পর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন বালি বধের জন্য রামের যেমন অকীর্তি হয়েছে সেরূপ দ্রোণ বধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকীর্তি হবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সীতাকে রাম যে কটুবাক্য বলেছেন তার কোনো নিন্দা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না উত্তর কবির বিবরণ শোকাবহ কিন্তু তাতে আমাদের মন রামের প্রতি বিমুখ হয় না তিনি রাম সীতার মহত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই দেখাতে চেয়েছেন সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক কে লয়েছে নিজ শিরে রাজ ভালে মুকুটের সম সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাকে দুঃখ মহত্তম উত্তর কবির রাম লোকনিন্দার তারণায় এবং তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজানুরঞ্জক রাজার কর্তব্য বোধে অতি দুঃখে সীতাকে ত্যাগ করেছেন স্বামীর অপযশ নিবারণের জন্য 
সীতা তার নির্বাসনে নির্বাসন মেনে নিয়ে নিলেন কোনো ভৎসনা করলেন না বহু বৎসর পর অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় রামের অনুরোধে তিনি সকলের সমক্ষে শপথ করলেন কিন্তু এবারে তিনি স্বাতন্ত্র আর আত্মসম্মান বিসর্জন দিলেন না একান্ত প্রতিব্রতা হয়েও পুনর্মিলন কামনা করলেন না হয়তো তার অন্তরে গুরু অভিমান ছিল অযোধ্যায় যে প্রজাবর্গ তার দুঃখের মূল তাদের রাজমহিষী হতেও তার ঘৃণা ছিল হয়তো তিনি ভেবেছিলেন আমি নিজের অপবাদ খণ্ডন করে স্বামীর যশ গ্লারিমুক্ত করছি তার বংশধর দুই পুত্রকে কিশোর বয়স পর্যন্ত পালন করে দিতে যা দিয়ে যাচ্ছি ভার্যার কাছে যা প্রাপ্য তা তিনি পেয়েছেন আর আমার থাকবার প্রয়োজন কি উত্তর কবি এসব কিছুই বলেননি তথাপি আমরা এই সর্বংসহা ধরণী তনয়ার তনয়ার মনোভাব কল্পনা করতে পারি এই পুস্তক সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অনেক উপদেশ পেয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের শোধনে ও মুদ্রণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গা মোহন ভট্টাচার্য কাব্য সাংখ্য পুরাণ তীর্থ মহাশয় নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন এদের ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি উদ্ধৃত অংশগুলির শেষে যে স্বর্গ ও শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দেওয়া আছে তা বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণের অনুসারে রাজশেখর বসু এখানে ভূমিকা শেষ হলো এখানে ভূমিকা শেষ হলো কিন্তু ভাবজি মূল বইটা আরম্ভ হচ্ছে কিভাবে রাজশেখর বসুর বইটি সেটা অন্তত দু চার লাইন অন্ত পাঠ করি শেষ করি বাল কাণ্ড এক দারদ বাল্মীকি সংবাদ স্বর্গ এক বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান বীর্যবান ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত যিনি সচ্চরিত্র সর্বভূতের হিতকারী বিদ্যান কর্তব্য পালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয় দর্শন যিনি আত্মসংযমী কান্তিবান জিত ক্রোধ ও অসুয়াশূন্য কাকে রণস্থলে কষ্ট কষ্ট দেখলে দেবতারাও ভয় পান বাল্মীকির প্রশ্ন শুনে ত্রিলোক ত্রিলোকজ্ঞ নারদৃষ্ট হয়ে উত্তর দিলেন তুমি যে বহু গুণের কথা বললে একাধারে তার মিলন দুর্লভ যা হোক আমি বরে করে বলছি ষোলো ইক্ষাকু বংশজাত রাম নামে বিখ্যাত এক রাজা আছেন তিনি সংযত চিত্ত মহাবীর কান্তিমান ধীর স্বভাব জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মী ও শত্রুনাশক তার স্কন্দদেশ স্থূল এবং গ্রীবা কম্বুতুল্য রেখাঙ্কিত হনু সুস্পষ্ট বক্ষ বিশাল তিনি অরিগরের দবইতা তার বাহু আজানু লম্বিত মস্তক লালাট সুগঠিত বিরোচিত তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুষম ও সুবিন্যস্ত বর্ণ স্নিগ্ধ তিনি আয়তনেত্র 
প্রতাপশালী লক্ষ্মীবান ও শুভ লক্ষণ যুক্ত তিনি ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ প্রজাগণের হিতে রত যশস্বী জ্ঞানী শুদ্ধ ভাব মিলিত স্বভাব এবং স্থিরচিত্ত তিনি সর্বগুণ সর্বগুণান্বিত কৌশল্যার আনন্দবর্ধন গাম্ভীর্যে সমুদ্র তুল্য ধৈর্যে হিমালয় তুল্য আমি এই পর্যন্ত পাঠ আজ পাঠ করতে পারলাম ওম শ্রী রামকৃষ্ণার বনমস্তু